ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் லட்சஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ரொம்ப டேஸ்டியான ஹோம் மேட் வீட் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து வெளியில் வாங்கி செய்யக்கூடிய அந்த நூடுல்ஸில் வர டேஸ்ட் தான் வந்து இதுலேயும் வரும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நான் வந்து ஒரு கப் போல் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது ஜஸ்ட் வந்து நடுவில் ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி கேப் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஒரே ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் முட்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து ஃபோக் வச்சு நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்து கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய தண்ணி வந்து இதுக்கு சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இந்த மாதிரி உருட்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து திரட்ட ஆரம்பிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ட்ரையாக மாவு போட்டு திரட்டுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த நூடுல்ஸ் மாதிரி நீட்டமாக வரும் அப்படி இல்லைனா சீக்கிரம் வந்து ஒட்டிக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இது நல்லா வந்து தின்னாக திரட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் திரட்டிக்கோங்க மாவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நூடுல்ஸ் வந்து கட் பண்ணும்போது ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போ கார்னரில் இருக்கிற அந்த திக் போர்ஷன்ஸை மட்டும் நான் கட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வந்து ஈவனாக எந்த அளவுக்கு தின்னாக உங்களால் லைன்ஸ் போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து லைன்ஸ் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க லைன்ஸ் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்படி கத்தியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த ஷேப்ஸ் வந்து தானாகவே வந்துடும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு சப்பாத்தி வந்து கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாவு போட்டு நல்லா ட்ரையாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நூடுல்ஸை வந்து லைட்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து வேக வைக்க போகிறோம் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தை தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ராக் சால்ட் பிங்க் சால்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நான் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல தண்ணி வந்து கொதிக்கும் போது வந்து நீங்கள் அந்த திரட்டி வச்சுருக்கிற நூல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபோக் வச்சு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாத அளவுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் வந்து வேக வச்சா போகிறோம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இப்போ இது நல்லா வெந்துடுச்சு இதை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கலரிக்கோங்க இப்போ இந்த நூடுல்ஸ் வந்து செய்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து நான் ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடச்சதுனா கூட அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து மூணு பல் வந்து பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயத்தால் இல்லைனா வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா அதில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நூடுல்ஸ் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட நான் வந்து பீன்ஸ் கேப்சிகம் கேரட் மூணுமே சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு காயெலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கேபேஜ் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக மிளகு வந்து நான் க்ரஷ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஹோம் மேட் மேகி மசாலா மாதிரி ஒரு மசாலா வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தனியாக இதோட ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா நான் தனியாகவும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் போல் வந்து சோய் சாஸ் நான் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நூடுல்ஸ் நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கரண்டி ஃபோக் வச்சு நல்லா வந்து கீழே இருந்த மேலே கலரி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் உடையாத அளவுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கீழே இருந்து மேலே கலரிட்டு உப்பு காரம் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த நூடுல்ஸ் வந்து வேகலை இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வெங்காயத்தால் இருந்தால் ஃபைனலாக வந்து வெங்காயத்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ இது ஸ்டீம் ஆகட்டும் 
இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வந்து நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கம கமன் வாசனையோட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியாகவும் அதே நேரத்தில் நல்ல வாசனையாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஹெல்த்தியான அதே நேரத்தில் ரொம்ப டேஸ்டியான நூடுல்ஸ் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ட